നമസ്കാരം കൈസ് നമ്മുടെ വിഷ്ണുത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ എം ജിയുടെ ബോഡി ചെയ്ത അശോക് ലീലേൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫുൾ വണ്ടികളാണ് നമ്മുടെ കല്ലടയുടെയും സ്കാനിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബസ്സുകൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി വേണമെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോബിൻചേണാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളും സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതായത് ലോർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് കോൺടാക്ട് ക്യാരേജിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ റോബിൻ ചേട്ടനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺടാക്ട് ക്യാരേജ് ബിസിനസ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബിൻ ചേട്ടൻ റോബിൻ ചേട്ടന് റോബ് മൈ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ റിവ്യൂസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റോബിൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോബിൻ ചേട്ടൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള മേഘ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എത്ര വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് വർഷമായിട്ട് ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലായിട്ട് പത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആറ് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിന്ന് റോബിൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഈ നമ്മുടെ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അതായത് കോൺടാക്ട് ക്യാരേജ് ഓടുന്നതിന് ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങട്ടെ തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന എളുപ്പമാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരും പരാതികളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്കപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണം നമുക്ക് നിരുന്ന് സംസാരിക്കാം റോബിൻ ചേട്ടൻ തീർച്ചയായും നമ്മളോട് കുറച്ചേറെ നാളായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം നമ്മൾ ഈ ലോറി ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ലോറി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ അധികം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ക്യാരേജിൻ്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഏകദേശം അഞ്ചെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം പലരും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മെച്ചമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മളൊരിക്കലും ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പല വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് ചാടാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല ഇതിനകത്തെ ഫുൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമാക്കി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റ് സർവീസ് ഓടുന്ന ബസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ റിസ്ക്കി ഷോട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ബസ്സുകൾ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ഓടിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ലാഭം എടുത്തിട്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സാധാരണ ഈ റൂട്ട് ബസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ബസ് ഓടുമ്പോൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് രാവിലെ മുതലാളി ഒരു പത്തോ മൂവായിരം ഡീസൽ അടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു വൈകിട്ട് അല്ല പകല് മുഴുവൻ ടിക്കറ്റ് വയ്ക്കുന്നു അതാത് ദിവസം രാത്രി അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല ഭയങ്കര റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അടയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മദർ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതൊക്കെ വൻപൻ എമൗണ്ടുകളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വൻപൻ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ റൂട്ട് ലൈൻ ബസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് ദിവസങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് ഷെഡ്യൂൾ ഓൾറെഡി ഓൺലൈനിൽ ഇടുവാ റെഡ് ബസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോയി ബിബോ നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പോർട്ടൽ അങ്ങോട്ട് വേണം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടിയിൽ പത്ത് സീറ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന സ്കാൻ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഏകദേശം പതിനാല് വണ്ടികളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ പല കമ്പനികളുടെ വണ്ടികളും
പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും വണ്ടി എടുത്തു കാരണം ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ആർ എം ഒരു വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കല്ലട ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബസ്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് പതിനെട്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലെ നമുക്ക് പാൻ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം കാരണം കേരളത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ മൾട്ടി എക്സിൽ വന്നത് സോഫിയ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബസ്സാണ് വന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര പ്രകമ്പനം തീർത്ത ബസ്സാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ലൈനിൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ വണ്ടികൾ വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സിന്റെ വലിയ വണ്ടി ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിലവിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇത്ര ലെങ്ത്ര അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി വരും വിമാനം പോലെ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കയറി കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാലത്ത് ജോലിക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ വണ്ടിയിൽ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം പറയാം വണ്ടിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഡ്രൈവർമാർ ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ താശ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ബസ്സിൽ കയറാണ്ട് ഈ വിമാനം പോലെ ില് ചെരിപ്പിട്ടുകൊണ്ട് കയറാൻ അന്നത്തെ ഡ്രൈവർ അന്ന് എനിക്ക് ജോലി ഇല്ല ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടി തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കടകാണ് വണ്ടി ഇനി ജോലി കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മോള് വേടിയും താഴെ വഴി ഒക്കെ ഓടി നടക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീൽഡ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മെഗാ ട്രാവൽസ് കൂടുതൽ ചെയ്തു വരുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോഫിയ ലൈൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഇറങ്ങിയത് ആ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ഭയങ്കര ഫ്ലൈറ്റ് പോലെയായിരുന്നു രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റുവാർഡ്സ് പോലെ രണ്ട് ലേഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം എസ് ആർ എം ഗ്രൂപ്പ് ടോട്ടലി വരുവ ചെയ്തത് എസ് ആർ എം ഗ്രൂപ്പ് വന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ബൂമായിരുന്നു എസ് ആർ എം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവരൊരു അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുറെ ഷെഡ്യൂൾസ് അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്വന്റിയോ തേർട്ടിയോ വണ്ടി ഒരുമിച്ച് ലോട്ട് സ്കാനി ഇറക്കുന്നത് അല്ലെ വോൾവോ ഇറക്കുന്നത് അതെ അതെ അത് കേരളത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വൈറ്റ് കളറുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഉള്ള വണ്ടി ഭയങ്കര കല്ലട ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കല്ലട ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം എസ് ആർ എം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭൂമ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കേട്ടോ പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കെ പി എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡർ കൊടുത്തത് എസ് ആർ എം ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് മെഗാ ട്രാവൽസിന്റെ എം ഡി അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെഡ് ചെയ്തിരുന്ന പുള്ളിയാണ് മെഗാ ട്രാവൽസ് അപ്പം അദ്ദേഹം വഴിയാണ് ഞാൻ എസ് ആർ എമ്മിൽ കയറിയത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിയർ ഒക്കെ വന്നത് അതെ അതെ മെഗാ ട്രാവൽസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ചെയ്യുന്ന എസ് ആർ എം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എസ് ആർ എം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പം ചെന്നൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് കേരള ലൈൻസ് ഉണ്ട് മുരഹര കല്ലട അതേപോലെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂർ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന മാധവി പൈനൂർ വരെ പോകുന്ന മാധവി ട്രിവാൻഡ്രൻ ടു പൈനൂർ മാധവി ട്രാവൽസ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് സർവീസ് ഉണ്ട് കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ഗാലക്സി ൂരിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളൈൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മുരഹരയുടെ പുതിയ സ്റ്റിറ്റ് വണ്ടികൾ മുരഹര നമ്മൾ ബേസിക്കലി അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളെയാണ് ഇവിടെയാണ് വണ്ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതെ ഇപ്പം നല്ല പേരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശലഭം ഒരു വണ്ടി കുറച്ച് നാൾ ഓടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ഹൈദരാബാദ് സർവീസ് ഉണ്ട് എറണാകുളം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം ദൂരം ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഹ
അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പ്ലെയറിനെ കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രം ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിനകത്തോടെ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഓടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് തന്നെ വേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ റോളിങ്ങിന് പൈസ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഓടുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം സാധാരണ ലൈലിൻ്റെ ബസ് ഓടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ഡീസലും ഡ്രൈവർ ബാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് സ്കാനി വരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വോൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും പിന്നെ ടോളൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണ ഒരു സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ തൗസൻഡ് വരെയൊക്കെയാണ് ടോൾ വരുന്നത് അതെ അതെ ഓക്കെ പിന്നെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബാറ്റ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബാറ്റ് ഒരു വണ്ടിയിൽ സ്റ്റാഫിന് പോയി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ഡ്രൈവറും രണ്ട് ഡ്രൈവർ വേണമല്ലോ ഇത്ര വേണം ഒരു ക്ലീനറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഒരു ബാറ്റ് നമ്മൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഡൗൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു പത്ത് സീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പത്ത് സീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് സീറ്റ് ഒരു ആയിരത്തി ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കളക്ഷനുള്ളൂ പോട്ടെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൂട്ടിയാലും ആ ഒരു ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അകത്തുള്ള റേഞ്ചിലല്ലേ അങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം എക്സ്പെൻസ് തന്നെ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് എബോ സീറ്റ്സ് അതായത് എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവിന്റെ മുകളിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ചിലവ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പം ഇത് തന്നെ അറിയാം ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ അമ്പത് രൂപ കുറയും അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേയിൽ ക്യൂലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ക്യൂ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാടും മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രവണത എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പം ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ബസ് എടുക്കണം അതേ സ്ഥിതി അതിന് എത്ര രൂപയാണെങ്കിലും അതേ സ്ഥിരം യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇപ്പം അത് അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ചില ഇപ്പം നമ്മൾ മേഗാ ബസ് നമ്മൾ ഇറക്കില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലീപ്പർ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ചാനലിൽ മറ്റേ നമ്മുടെ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണാം ഇന്റീരിയറൊക്കെ എം ജി ബോഡി വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഈ തലവണ സംഭവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് ഭയങ്കര ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മേഗാ ട്രാവൽസ് ഇന്ന് ഈ ഒരു പേരിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കോൾ ഓൺ കോൾസ് പോകും കസ്റ്റമർ യാത്ര ചെയ്ത് കസ്റ്റമറോട് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നേരം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും ഡ്രൈവർമാരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവം കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ബസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കറിയാം നിലവിൽ ഇന്നാളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രമുഖ ബസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഞാൻ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല വലിയ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയതാണ് ശരിക്കും ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ആരും പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ചിലപ്പോൾ സംഭവം അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അത് മിക്കവാറും ഞാൻ പറയാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രൈവറുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വശവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആരും ന്യായം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സിന് തന്നെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ ചിലപ്പം അവർ പല ടെൻഷനിൽ വരെ രാത്രി ഓടുന്നവരല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കും കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അന്നേരം ഡ്രൈവറെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഡ്രൈവർ ഡ്യൂട്ടി നിറയ്ക്കണം അപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയത്തില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രശ്നം എല്ലാ മേഖലയും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് സഹിക്കും കാരണം ഒരു കാര്യമുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ
ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്ക് മേജർ ആക്സിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ തട്ടുമുട്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാറുകളും ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ടോളിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ചെറിയ തട്ടുമുട്ട് ഒരിച്ചിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ പിടിക്കുക അതൊക്കെ നോർമലി എല്ലാ വ്യവസായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മേജർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മള് നല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾക്കൊരു ഡിഫറെൻസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ടൈമിങ്ങിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മള് സാധാരണ മിക്ക ഓപ്പറേറ്ററും ഡീസൽ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വണ്ടി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിസിനസ് സീക്രട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി എത്രയാണ് ഓപ്പൺ ആ ഇപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വണ്ടി ഓപ്പണിങ് ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ലോജിക് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ക്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റോഡിലായിരിക്കും റോഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓടിക്കണം എന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാറില്ല വണ്ടി നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വണ്ടി ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഓടിക്കുക ആ ടൈമിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയി റോഡിൽ അതെ അതെ അത് സ്പീഡ് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷ്ണു ഈ വണ്ടികൾ കൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഓടിച്ചാൽ ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓവർ സ്പീഡ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബസ്സിനൊക്കെ ഓടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഹൈവേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ വണ്ടി ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത് ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടി പക്ഷെ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ ഓടിക്കണം ഓടിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഒരു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇവിടെ റീച്ച് ആണ് കാരണം ഇത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭാഗമാണ് വണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീച്ച് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആള് കയറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ പണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ശരണ്യ ബസ് അറിയാവല്ലോ ശരണ്യ ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ എറണാകുളം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി നമുക്ക് കുമിളിക്ക് പോകേണ്ട ബസ്സാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് എങ്ങാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പം മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴും ശരണി എടുത്തില്ല ഉറങ്ങാൻ മൂന്നര ആയപ്പോഴും ചോദിച്ചു വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ആ വണ്ടിയാണ് ഇത്ര മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ചെല്ലുമല്ലോ ഇത് ഇത്ര നേരമായിട്ട് എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഇച്ചിരി ചൂടായിട്ട് ഇച്ചിരി കലിപ്പി പറഞ്ഞു അതിന് അര മണിക്കൂറും ഈ സാധനം അവിടെ ചെല്ലുന്നല്ലേ ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബസ്സുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ക്ലാസ് ആൾക്കാരാണ് സാധാരണ എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മുടെ ബസ്സിന് ഒരു കുറച്ച് ഫെയർ കൂടുതലാണ് ഒരു അമ്പത് രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പിഴിയാൻ ഉള്ളതല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആൾക്കാർ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറണം ഓക്കെ പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ കുറച്ചല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പടി ക്ലാസ് അതായത് ടെക്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ടൈം കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ മെഗാ ട്രാവൽസിന് ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി സി മെഗയ്ക്ക് നാല് ബസ്സാണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് പ്രീമിയം ക്രൗഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അവർക്ക് അവരെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് കൊണ്ട് മടിവാളൽ ഇറക്കി വന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവർക്കൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് ഓഫീസിൽ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തത്തക്ക രീതിയിൽ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തക്ക രീതിയിൽ ചെല്ലണം പക്ഷേ എന്നൊന്ന് ആലോചി നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ രാവിലെ നമ്മൾ ഈ തിങ്കള നമ്മൾ ഈ ബസ്സുകൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും സമയം എടുക്കും അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ നൈലൻഡ
ബെഡ്സ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കാം സ്പ്രേ ആയിരിക്കാം കാരണം വണ്ടി കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗുഡ് ഫീൽ വരും വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഫീലാണ് പിന്നെ നല്ല ചിരിച്ച മുഖത്തോട് ഡ്രൈവേഴ്സ് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ഇരുത്തി ഗ്രൂം ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പീരിയോഡിക് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അവരെ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കുകളുണ്ട് മോ നല്ലത് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതൊരു ടാറ്റിക്സ് ആണ് നല്ലത് ആദ്യം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എലി ഇരുത്തി കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡ് അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ജി പി എസ് ഉണ്ടല്ലോ ജി പി എസിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ബിഹേവിയർ അറിയാൻ പറ്റും പറ്റും അതെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനീസാണ് എച്ച് എസ് ആർ എമ്മിലൊക്കെ പ്ലേ ജി പി എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പറഞ്ഞു ഒരു 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 ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രിപ്പ് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിക്കത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് എത്രയാന്ന് വരെ അറിയാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് എത്രയാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര നേരം ഹൺഡ്രഡിൽ വണ്ടി നിന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര നേരം വണ്ടി ഐഡിലായിരുന്നു അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓൺ ടൈം റണ്ണിങ് ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കറക്റ്റ് അറിയാം പക്ക അറിയാൻ പറ്റും പറ്റും അത് നമ്മൾ ഡ്രൈവർമാരെ വിളിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഊര് ചിരിയോട് പറയാം ശരിയാണ് ഞാൻ നാമക്കൽ ടോളിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിയായിരുന്നു പറയാം ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ഈ യാത്രക്കാർ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരും തരും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും സാറേ ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഡ്രൈവർ ഭയങ്കര ചവിട്ടാ ചവിട്ടി ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ചവിട്ടി ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം പോയി പോയി അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ട്സ് പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് അന്നേരം ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചിരുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എക്സോസ് എക്സോസ് ബ്രേക്കിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈനർ കംപ്ലീറ്റ് തേഞ്ഞു പോകും ഈ വലിയ വണ്ടി സ്കാനിങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിട്ടാർഡർ ഉണ്ട് റിട്ടാർഡർ യൂസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ലൈലൻഡിൽ വരുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ആണ് എക്സോസ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ലൈനിങ്ങിന്റെ ഒരു പിടുത്തം എഞ്ചിൻ ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് വരും എക്സോസ് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ടയറിന് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രശ്നം വരും അതേപോലെ ഡ്രമ്മിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തേഞ്ഞ് തീരുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണ്ട അവരുടെ മെയിന്റനൻസും വളരെ പക്കയാണ് പക്കയാണ് അതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ടൈമിംഗ് ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ബാംഗ്ലൂർ നോർമൽ പോകാണ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് ചെല്ലും നോർമല് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബസ് ഓടിച്ചു പോകാണ് ബസ് ഉണ്ട് ഒരു ബസ് രണ്ടു മൂന്ന് നേരത്തിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാം നമ്മുടെ ശരിക്കും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈം നമ്മൾ പറയുന്ന മൾട്ടി എക്സൽ സ്കാനി ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വണ്ടി റീച്ച് ആയിരിക്കണം ചെല്ലണം ആ മൾട്ടി എക്സൽ സ്കാനി അല്ലെങ്കിൽ വോൾവോ ആണെങ്കിൽ ലൈലൻ്റെ ആണ് ഒരു മണിക്കൂറോട് എക്സ്റ്റൻഡ് കൊടുക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ഹോൾസ് പോവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ബാക്ക് എഞ്ചിൻ ആയത് അത്യാവശ്യം മുന്നോട്ട് തെള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലൈലൻറ്റ് നമ്മുടെ മോശമൊന്നും അല്ല ഈ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈ ലൈലൻ്റ് ഒട്ടും മോശമല്ല ലൈലൻ്റ് പറയാൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വൻറ്റിയുടെ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റിയുടെ നമുക്ക് ഈ റോഡിൽ വൺ എയ്റ്റി മതി 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 ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ ടു ട്വന്റിക്ക് ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എടുത്ത് വൺ എയ്റ്റിയിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ കൂടെ നടുക്കത്തെ മറ്റേ പെട്ടി സീറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലോഗുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ വെക്കാട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പം വണ്ടി ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു ഹൈവേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു വണ്ടി ബ്രാന്ദനാണ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഈ വോൾവേ ആണെന്നു
അപ്പോൾ വണ്ടി മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈലൻ്റൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബോഡി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ചേസൊക്കെ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സോളം വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സോളം തന്നെ ബോഡിക്ക് വരും അപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാകും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ സ്കാനിയ വോൾവോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാ വോൾവോയ്ക്ക് പൊതുവെ കുറവാണ് കുറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കുറവല്ല കേട്ടോ അത് കുറവാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വണ്ടികളുടെ ഹോസ് പവറുകൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓൺ റോഡ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം വരും സ്കാനി ഒരു കൂടി നാൽപ്പത്തി ലക്ഷോളം വരും ഒരു വണ്ടിക്ക് വരും ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടി വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കണം അതെ വോള് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വരും കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സുകളുടെ ഒരു കണക്ക് ഈ സ്കാനെ വോളിൽ രണ്ടിലും റോബിൻജോറിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഏതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വോളിലാണ് ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് കൊണ്ട് സ്കാനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ലോ കേട്ടോ വണ്ടി ഡ്രൈവ് പല തരത്തിൽ പലർക്ക് പല അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് വോൾവാണ് കുറച്ച് കാരണം ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയുക ഉരുട്ടി നോക്കിയ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഒന്ന് വോൾവാണ് വോൾവാണ് അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടം വോൾവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആടി ഇറങ്ങി ഒരു കട്ടൊക്കെ അമ്പി ചാടുമ്പോൾ സ്കാനിയോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ എന്നാലും വോൾവോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ വോൾവ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു അതെ 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 എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ടാക്സ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലെ ടാക്സുകളൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ ടാക്സും പല എമൗണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല എമൗണ്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരും 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 പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അറിയാമല്ലോ വണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വണ്ടി എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അതെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പൈസ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു അതെ ഇത് വണ്ടി ഓടാനുള്ള ചിലവാണ് ഇ എം ഐ വേറെ കേട്ടോ അത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ഒരു ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഇ എം ഐ വരും അതെ അതെ അവിടെ ചെറിയ കളികളല്ല ലൈലനാണെ കുറച്ചും കൂടെ അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയല്ല അതിന്റെ സീറ്റിംഗ് നമ്പർ കുറവാണ് കുറവാണ് ഇതാകുമ്പോ അമ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് ആകുമ്പോ അമ്പത്തി മൂന്ന് സീറ്റിനെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അതാകുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് വരും കുറവ് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ലൈലന്റെ ആയിരിക്കും മെയിൻറ്റനൻസ് കൊണ്ടൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് പ്രശ്നം പറയുന്നത് ഈ വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊട്ടാ പൈസയാ ഓരോ സാധനങ്ങളിലും തൊട്ടാ പൈസ പിന്നെ വില കുറവ് ടയറിനാണ് പക്ഷേ ബാക്കി എന്ത് സാധനം എടുത്താലും ഒരു എഞ്ചിനൊക്കെ പണിതാലും അതിലൊക്കെ നല്ല ലക്ഷങ്ങൾ പൈസയാവും പിന്നെ ഈ എല്ലാം സ്കാനിയ പോളും ഒക്കെ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചൊക്കെ കൂളായിട്ട് വരും വണ്ടി കൂളായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ട്വന്റി ലാക്സിന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത കൊച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മേളിലൂടെ ഓടി വണ്ടി അല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഓടി വണ്ടി ഇതിന്റെ എഞ്ചിനൊക്കെ ഇറക്കാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിലോ ലൈലന്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഓടും വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുകിടക്കുന്നതല്ല മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് എല്ലാ വണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെ കാർ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കുന്നവരില്ലേ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുകിടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പീരോഡിക് സർവീസ് ചെയ്യണം ബോഡി ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മളെല്ലാം പീരോഡിക്കലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചില വണ്ടി നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു കട്ടറി ആടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെരങ്ങി മൂളും അപ്പൊ ഈ ബോഡി ബോൾട്ടുകളെല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അതിനെല്ലാം തീരുമാനം വന്ന് തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ മാറണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളെല്ലാം എമിഷൻ നോംസ് കൂടുതലാണ് പാഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചിലവ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈലേജ് ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം വോൾവോയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെ പോലെ ഒരു മൂന്ന് ത്രീ ഒക്കെ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മൈലേജ് ലൈലൻഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററോട് കൂടുതൽ കിട്ടും നാല് നാലര വരെ കിട്ടും അത് ഈ ഹൈ സ്പ
കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു വളരെ 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 കുറഞ്ഞു വളരെ 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 കുറഞ്ഞു പഴയ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ചോദിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിലർ ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവർമാർ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ് അടയ്ക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മളിത് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കി അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പോലും കെ എസ് ബി പോലും ബി എസ് എൻ പോലും വീട്ടിൽ ഫോൺ നന്നാക്കാൻ വന്നാലും ഒരു അമ്പത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലമായി പോയി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് പഴയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആർ ടി ഓഫീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കാര്യക്ഷമമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല ഹെൽപ്പുള്ള അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വിവരമുണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബസ് മേഖല ഒക്കെ പക്ഷെ ലോറി മേഖല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വശം ഉണ്ടായിരിക്കും കേരളത്തിൽ വളരെ ബസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന്റെ മേഖലയിലേ ഉള്ളൂ അതിപ്പം കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ സൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളർ കോഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അകത്ത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത്ര സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ആ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിലാണല്ലോ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് അതൊക്കെ ഫ്രീ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കളർ കോഡിന്റെ ഒക്കെ അത്രയും വലിയ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം കുറച്ച് ഭംഗി കാരണം പിള്ളേർ ടൂർ പോകുമ്പോൾ അവരെ ലൈൻ അടിച്ച് രണ്ട് വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെ ടൂർ പോകാനാണ് കുറച്ച് കളർ കുറച്ച് പാട്ട് ഓവറാക്കാതിരുന്നു അവർ ലക്ഷറി ടാക്സ് അടച്ച് അവർ ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച കാരണം ഇതര രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ തൈലൻഡൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടി അവിടുത്തെ ബസ്സൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാൻ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ കണ്ടെന്താ താഴത്തെ ലെവല് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പറ്റത്തില്ല അവിടെ ബാറാണ് താഴത്തെ മിനി ബാറാണ് മിനിമോളി ഡാൻസ് സംഭവങ്ങളാണ് ബസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേണ്ട അത്യാവശ്യം പിള്ളേർ ടൂർ പോകുമ്പോഴത്തേന് കുറച്ച് പാട്ട് കുറച്ച് മേളവും കാരണം കളർഫുൾ ഒരു വണ്ടി ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് അതൊക്കെ ഐ മീൻ എന്താ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണം കുറച്ചൊരു കൈയ്യഴിവ് കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ ഇവര് കാണുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ നിയമങ്ങളും നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് വിട്ടു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പേഴ്സണലി ഉള്ള അഭിപ്രായം കാരണം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്താ തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെക്കുന്ന എനിക്കും പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ കേരളം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ചെന്നാലും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം പഞ്ചാബ് വണ്ടി പ്രാന്ത മാറിയെന്തിരം അവിടെയൊക്കെ ഓരോ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതര സംസാരങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയുണ്ട് ഒരു അച്ചടക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് വിടുവാണെങ്കിൽ കാരണം ചിലർ ഈ മുടി വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ സൂപ്പർ ബൈക്കിൽ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ട ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ആ രീതികളൊക്കെ മാറും മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഫാഷൻ സെൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാഴ്ചപ്പാട് ഡിഫറൻസ് ആണ് കുറച്ച് വിട്ടു കൊടുത്താൽ എന്താണ് കുഴപ്പം കാരണം ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും കയറി വന്നു ആരും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രായമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതുവരെ കുറച്ച് മുടി വളർത്തി വളർത്തണം കണ്ണാടി വെക്കണം വലിയ പുകയുള്ള അല്ല സൈലൻസറുള്ള വണ്ടി പോകണം ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പിള്ളേർ കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അനുവദനീയമായ ലെവലിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മേഘ ബസ്സിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്ക